ஐயோ கரண்ட் போயிடு இந்த மாதிரி சமயத்துல அந்த நாலு பேரு நாலு விதமா பேசுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே அதுல இப்ப ஒருத்தர் சொல்லுவாரு பாருங்க அந்த ஜென்ரேட்டர போடுங்களே இப்பதான் நம்ம மனசு பல விதமா யோசிக்கும் பல விதம்னா பல விதமா கிடையாதுங்க நம்ம கான்செப்டுக்கு வாங்க ஜென்ரேட்டர்னா என்ன ஜென்ரேட்டர் ஆன் பண்றதுக்கும் கரண்ட் உற்பத்தி பண்றதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அது எந்த பிரின்சிபல்ல ஒர்க் ஆகுது யார் அதை சொன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கேள்வி உங்க மனசுல வரும் உங்க மனசுல வந்த கேள்விக்கு இப்ப பதில பாக்கலாம் இதுக்கான பதில நான் சொல்ல போறது இல்லைங்க ஏற்கனவே ஒரு பெரியாளி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அதை தான் நான் உங்களுக்கு விரிவா சொல்ல போறேன் இவர் தாங்க அவரு இவர் என்ன சொன்னாருன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இவர் என்ன பண்ணாருன்னு பாக்கலாமா இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான தேவையான பொருள் காந்தம் உருண்டையான மரக்கட்டை காப்பர் வயர் அப்புறம் கால்வனை மீட்டர் இப்போ முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த உருண்டையான மரக்கட்டை மேலே காப்பர் வயரை வந்து சுற்றிக்கிறோம் சுற்றிட்டு அப்புறமா அந்த காப்பர் வயருடைய ரெண்டு முனையையும் கால்வனை மீட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம் நல்லா வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்ட அப்புறமா கால்வனை மீட்டரோட வேலை என்னென்னா கரண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதா வேலை இப்போ நம்ம அந்த காந்தத்தை எடுத்துக்கிறோம் காந்தத்தை எடுத்து கம்பி சுழல் பக்கத்தில் வைக்கிறோம் அப்படி வைக்கும்போது கால்ன மீட்டருடைய அம்புக்குறி ஜீரோவில் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ அந்த காந்தத்தை வந்து நம்ம கம்பி சுழலுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வரும் கொண்டு வரும்போது கால்ன மீட்டருடைய அம்புக்குறி ரைட் சைட் லைட்டாக மூவ் ஆகும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா திரும்பியும் அந்த மேக்னட்டை முதல்ல இருந்த இடத்துலே வைக்கிறோம் அப்போ திருப்பியும் கால்ன மீட்டர் அந்த அம்புக்குறிய அந்த ஜீரோ பக்கமே காட்டும் இப்போ பொறுமையாக நம்ம வந்து அந்த காந்தத்தை கம்பி சுழலுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது நமக்கு கேவல மீட்டரில் அந்த அம்புக்குறி ரைட் சைட் மூவ் ஆகும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த மேக்னட்டை பொறுமையாக கம்பி சுழலை விட்டு கொஞ்சம் தூரமாக கொண்டு போகும்போது கேவல மீட்டருடைய அம்புக்குறி லெஃப்ட் சைடுக்காக மூவ் ஆகும் இப்போ என்னென்னா இதுலேருந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த மேக்னட்டை வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து தள்ளுறோமோ அந்த அளவுக்கு கேவல மீட்டரில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரீடிங்ஸ் வந்து காட்டும் இப்போ நம்ம வந்து முதல்ல நார்த்து பக்கத்தை வச்சோம் இல்லையா இப்போ சவுத்து பக்கத்தை வந்து அந்த கம்பி சுழலுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போனோன்னா கேவல மீட்டருடைய அம்பு கோரி நம்மளுக்கு லெஃப்ட் சைடு காட்டும் இப்போ அவர் பண்ணதை வச்சு என்ன கவனிச்சாருன்னு பார்க்கலாம் எப்போலாம் நம்ம கம்பி சுழலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற காந்தத்தை வந்து அசைக்கிறோமோ அப்போலாம் கேவல மீட்டரில் இருக்கிற அந்த அம்புக்குறியும் வந்து மாறுது இதுவே காந்தத்தையும் அப்புறம் வந்து கம்பி சுழலையும் அசைக்காத போது நமக்கு கேவல மீட்டரில் வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் ஏற்படலை அது வந்து அதோடைய அம்புக்குறியை ஜீரோவில் மட்டும்தான் வந்து காட்டுது இது ஏன் நடக்குது எதனால் இப்படி நடக்குதுன்னு அவர் வந்து யோசித்தார் இப்படி யோசித்தது விளைவாக அவருக்கு ஒரு ஐடியாவும் கிடச்சிது என்னென்னா மின்புலத்துக்கும் காந்த புலத்துக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்குமா அப்படின்னு அவர் யோசித்தார் யோசிச்சிட்ட அப்புறமா அப்புறமா அவருக்கு இதுக்கான விடையும் வந்து அவருக்கு கிடச்சிது என்னென்னா எப்போலாம் வந்து கம்பி சுழல் பக்கத்தில் இருக்கிற காந்தத்தை வந்து நம்ம அசைக்கிறோமோ அப்போலாம் வந்து காந்தத்தை சுற்றி இருக்கிற அந்த காந்த புலம் வந்து மாறுறதுனால தான் நம்மளுக்கு கம்பி சுழலில் ஒரு மின்னோட்டம் வந்து உற்பத்தி ஆகுது அதனால தான் கேவல மீட்டர் வந்து அம்புக்குறியை வந்து மாற்றி மாற்றி வந்து காமிச்சிருக்கு இதிலேருந்து அந்த காந்தம் வந்து கம்பி சுருளில் இருக்கிற அந்த மின்னோட்டத்தை வந்து தூண்டுறதுனால அங்கே ஒரு மின்சாரம் வந்து உற்பத்தி ஆகுது இதுக்கு பேர் தான் வந்து மின்காந்த தூண்டல் இதை வச்சு அவர் ரெண்டு விதியே சொல்கிறார் முதலாவது விதி என்னென்னா கம்பி சுருளில் பக்கத்தில் இருக்கிற காந்தத்தை நம்ம அசைக்கும் போது காந்தத்துக்கு மேலே இருக்கிற காந்த புலமும் மாறும் அப்படி மாறதுனால கம்பி சுருளில் இருக்கிற மின்னோட்டம் உற்பத்தி ஆகும் இதுலேருந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருனா எப்போலாம் நம்ம காந்த புலத்தை மாத்திரமோ அப்போலாம் நமக்கு மின்னோட்டம் கணிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாரு இது முதல் விதி இரண்டாவது விதி என்னென்னா எவ்வளோ எவ்வளோ நம்ம காந்த புலத்தை வந்து மாத்திரமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு மின்னோட்டம் கிடைக்கும் இங்கே மின்னோட்டம் கிடைக்கிறதுனால அங்கே மின்சாரமும் கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு ஒரு புதிய ஒரு மாற்று வழியாக இருந்தது நான் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்டு ஞாபகம் இருக்கா ஜென்ரேட்டர் ஆன் பண்ணுறதுக்கும் கரண்ட் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு இந்த கேள்விக்கான பதிலே ஃபேரடேவோட அந்த ரெண்டு விதி தான் எப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணோம்ல அதுதான் ஜென்ரேட்டருக்குள்ளே ரொம்ப பெரிய அளவில் நடக்குது ஜென்ரேட்டர்னால் மின்னியேற்றி அதாவது மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணுற ஒரு மிஷின் எப்படி வந்து ஜென்ரேட்டருக்குள்ளே மின்சாரம் உற்பத்தி ஆகுதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஜென்ரேட்டரை நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க இது எப்படி வந்து செயல்படுதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணோம் அதுதான் இதுக்குள்ளே ரொம்ப பெரிய அளவில் நடக்குது என்ன நடக்குதுன்னா அங்கே நம்ம ஒரே ஒரு மேக்னட் ஒரே ஒரு கம்பி சுழலை வச்சு நம்ம வந்து கொஞ்சமான கரண்ட
இடையில் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு காந்த புலம் வந்து இருக்கும் அந்த காந்த புலத்தை மாற்றுறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அந்த அங்கே இருக்கிற அந்த கம்பிசூரலை வந்து நம்ம சுற்றுவோம் அப்படி சுற்றும் போது காந்த புலத்தில் பயங்கரமான ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் அப்படி ஏற்படுறதுனால நமக்கு அந்த கம்பிசூரலில் பயங்கரமான ஒரு மின்னோட்டம் வந்து நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகும் இப்படி ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு மின்சாரமும் உற்பத்தி ஆகி அந்த மின்சாரத்தை நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இதுதான் வந்து ஜென்ரேட்டருக்குள்ளே ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக நடக்கிற ஒரு செயல்முறை இப்ப இந்த ஜென்ரேட்டரை மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்றதுக்காக உலக அளவில் பயன்படுத்திட்டு வராங்க இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஃபேரடேவோட ஒரு சின்ன ஐடியா அதை நம்ம நல்ல கவனிச்சது மூலயமா இவ்வளவு பெரிய மிஷினை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்தையும் நல்லா கவனிக்கிற மூலயமா அதுவே பெரிய சந்தோஷமா கூட மாற வாய்ப்பு இருக்கு